rồi cái câu số 1 nè grabs steps once looks như vậy là câu a cái chữ grab này nó là kết thúc bằng một âm có giọng cho nên âm s thì thêm vô phát âm là âm z grabs là nó khác với mấy chữ còn lại rồi câu hai start start watched needed left needed như vậy câu c câu hai là câu c câu ba i don't like that man tôi không thích người đàn ông đó he has a behavior anh ấy có một cái cách cư xử gì đó thì behavior cách cư xử nó là danh từ rồi trước có một cái mạo từ ờ uh nữa vậy ngay cái chỗ mà ngay cái chỗ mà để trống này nè là điền một tính từ thì một tính từ bảo nghĩa cho nó mà tính từ có phải là câu b không sneaky ha chọn câu b rồi câu số 4 she smile thứ hai cô ấy mỉm cười để che giấu che giấu cái gì her slide gì đó cái gì đó nhẹ nhẹ của cô ấy như vậy là cái chỗ trống này nè là phải điền một danh từ điền một danh từ Mình có chữ slide nó là tính từ rồi cái chữ hơ nó là tính từ sở hữu như vậy cái chỗ trống này điền một danh từ trong bốn chữ này danh từ là câu nào có phải là câu câu d không embarrassment embarrassment câu d ha sự xấu hổ sự ngưỡng ngạo the first quality of true friendship cái tính chất đầu tiên của true friendship tình bạn thực sự là là cái gì thì ngay chỗ chấm chấm này á chúng ta sẽ điền một danh từ tại vì cái câu này nè cái đề nó ghi nè cái first quality cái tính chất bộ đầu tiên của tình bạn là là cái tính chất gì đó nhưng mà ngay chỗ này là mình dùng một danh từ để chỉ một tính chất của một con người chứ mình không dùng tính từ mà nếu mà dùng danh từ thì ở đây mình có hai chữ đó là câu b và câu c Câu B và câu C. Câu B là unselfishness, nghĩa là sự không ích kỷ. Còn câu C, selfishness, có nghĩa là sự ích kỷ. Vậy khi đưa vào đây, có phải là true friendship, tình bạn chân thật, thì có phải là sự không ích kỷ không? Unselfishness. Câu B ha. Chọn câu B. After spending a day Sau khi dành cả một ngày ở bãi biển thì tôi ngừng lại But when I reached for my wallet it wasn't there Khi tôi với tay lấy ví thì it wasn't there I checked my other pockets the car and then headed back to the beach Tôi kiểm tra những cái túi còn lại, xe và thậm chí là quay lại bờ biển thì My driver's license and my ID card disappear. Driver's license là bằng lái. À, cái bằng lái với lại cái ID tức là cái giống như là căn cứ công dân, chứng minh nhân dân. Disappear, biến mất. My mind was racing through all the things I had lost and I felt rotten. Đầu óc tôi 
racing có nghĩa là chạy điên cuồng à, đầu óc chạy điên cuồng nghĩa là đầu óc quay á chạy điên cuồng quay theo những cái gì all the things I had lost theo những cái thứ mà tôi đã làm mất uh, and I felt rotten a search up the beach in the parking lot proved fruitless so I headed home cái việc đi tìm kiếm ở ngoài bãi biển và cái parking lot bãi đậu xe proved fruitless Để cho hay là fruitless không có kết quả uh, cái chữ fruitless ở đây nghĩa là không có kết quả So, I had it home. Cho nên tôi đã đi về nhà. I tried to forget it because there was nothing I could do. Tôi cố quên bởi vì không có gì tôi có thể làm. But, I was mad at myself for losing it. Tôi giận bản thân vì đã làm mất nó. After dinner, sau bữa ăn tối, when I was watching TV, the phone rang and the voice asked. Đang xem TV một cái giọng, một cái cuộc điện thoại reo lên và cuộc, một cái giọng nói nói nè. Did you lose a wallet? I found it on the beach. Bạn có mất ví không? Tôi tìm thấy trên bờ biển nè. What a great feeling that gave me, not only for my luck, but also for my faith in all humanity. Một cái cảm giác tuyệt vời, không chỉ là sự may mắn của tôi, mà nó còn là niềm tin của tôi vào con người. Và bây giờ nó hỏi mình các cái câu hỏi. How much time did the writer spend on the beach? Nghĩa là người viết dành bao nhiêu thời gian trên bãi biển này? Bao nhiêu thời gian? After spending a day at the beach. Trên này có nói nè, a day at the beach. Một ngày ở trên biển. Cho nên có phải ở đây là chọn câu. Oh, wow. Rồi. Câu 7. What did he lose? Anh ấy đã mất cái gì? Mất cái gì? Thì trên bài nói là wallet, mất cái ví. Như vậy là câu 7 là chọn câu C. Câu 8. Anh ấy cảm He đó, when he knew that he lost his driver's license, cảm thấy là chấm 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 khi mà mất cái bằng lái với lại thẻ chứng minh, có phải là cảm thấy là angry không? Giận bản thân, OD. Rồi câu chính, he went. After searching the beach in the parking lot. Anh ấy đi đâu sau khi đã tìm ở cái bãi biển và bãi đậu xe? Đi đâu? Đi về, đúng không? Ở đây nè, đi tìm bãi biển này, tìm parking lot, bãi đậu xe. Fruitless, không có kết quả thì đâu? Đi đâu? Headed home, đi về nhà. Thì câu chính là câu B. Rồi. What did the person who found his wallet do? Cái người mà tìm ra cái ví của anh đó làm cái gì? Thì đây nói nè. The phone rang and the voice asked. Điện thoại reo một cái giọng nói hỏi nè. Như vậy là người ta gọi điện. Người ta gọi điện. Vì là he called him. Câu 10 à. Rồi, điền giới tầng. 
Thì nghĩa từ này các bạn phải nhớ cái cụm từ Nhớ cái cụm từ gốc để mình đưa vô đây điền được Ví dụ như để lại một ấn tượng cho ai á Để lại một ấn tượng cho ai á là Leave an impression on Leave an impression on somebody để lại ấn tượng với ai còn lo lắng concern á thì đi viết từ quê rồi cái chỉ lo vô trung thành á đi viết từ siêu biết như vậy rồi là chỗ này tự động có phải câu một là lasting impression on me không câu hai nè my close friend is often concerned lo lắng với những vấn đề mà tôi mention tôi đề cập như vậy lo lắng là concern quê Two friends, hai người bạn thì nên trung thành với nhau. Should be loyal to each other. Should be loyal to each other. Rồi, khi họ đậu hết tất cả các khóa học, thì họ tốt nghiệp năm 2015. Tốt nghiệp năm 2015 là ở, ở điểm trong quá khứ. Cho nên người ta dùng thì quá khứ đơn, thấy không? Cái chữ graduated mới đi nè. Như vậy là trước đó nữa là học xong hết tất cả các khóa học. Học xong hết tất cả các khóa học. Học xong rồi mới tốt nghiệp. Mà tốt nghiệp là quá khứ đơn như vậy. Học xong là phải là dùng quá khứ hoàn thành. Đúng không? Dùng quá khứ hoàn thành Mà quá khứ hoàn thành như vậy Có phải cái câu này Gì sao đây Quá khứ hoàn thành thì nó có hết Cộng với 3 Hết past Rồi câu 14 Rồi câu 15 Tomorrow, ngày mai The librarian Quản hữu hư viện Tom to take these books home Quản hữu hư viện là Sẽ không cho phép Tom đem sách về Tomorrow là ngày mai Như vậy là chia thì Tương lai Tương lai đơn mình lấy chia thì tương lai đơn, vậy câu này mình chia sao đây Ngọc Đào Rồi Ngọc Đào Không có đó à Chia sau đây uh, Quyên Quyên Còn 15 ghi sao Quyên Quyên Ồ oh, vậy là Quyên Quyên cũng Đăng nhập cho có thôi à <cười> Gọi không được Thảo Vi Dạ thầy Câu 15 chia sao Tương lai đơn Bốn năm gì nè Sao? Câu 15 làm sao? Trả lời đi, trả lời là biết là đúng hay sai liền mà. Dạ, 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 dạ em xíu này. Dạ. Quân, quân nó 
cái từ trong ngoặc đi lại thầy cái chữ đó là will oh. wow. ừ đó cơ tomorrow là ngày mai là chia tương lai làm sao chia quê quá khứ được vậy là will hóa hài tomorrow là ngày mai là chia tương lai mà là will nó will nó từ trong ngoặc đi lại Câu 16 Mr. Smith Us French for two years Và cái ông này đã dạy chúng tôi Một tiếng Pháp 2 năm rồi Kho cộng khoảng thời gian 2 năm Như vậy cái câu 16 này là Chi hiện tại hoàn thành Mà nếu Chi hiện tại hoàn thành Thì làm sao đây bảo anh Ờ, anh có đó không? Dạ có hay, dạ hay là hát hát sao hay? Tour, hát tour. Rồi có mười bảy nè. Người ta nói tiếng Anh khắp thế giới, cái này là sự thật ở hiện tại, hiện tại đơn. People là chủ ngữ số nhiều, chỉ động từ nguyên mẫu, ghi lại chữ speak là xong. À, câu 18 How to play piano since I was six Tôi học cách chơi piano từ khi tôi 6 tuổi Since, từ khi Như vậy là chỗ này điện gì đây? Sau so since là quá khứ đơn nè Như vậy ngay chỗ trống này mình điện gì đây? Như Quỳnh Như Quỳnh Như Quỳnh có đó không? Dạ hay là hết Quỳnh Thì mình đi Have learned I have learned Đúng không? Cái này cũng được, hoặc là cái chữ lên V3 của nó là cái chữ này. Learn nó đặc biệt một chút. Rồi, câu số 19. Trời đang lạnh. Câu này làm sao đây? Ngủ đằng. Ngủ đằng đâu? Dạ có em thầy Con này điện gì đây Con này điện gì được Con mình dính điện gì Dạ thầy y thầy Rồi đúng rồi chính xác Yes It is very cold now. Rồi câu 20. She said that her parents there the following day. Cô ấy nói là bố mẹ cô ấy sẽ đến đó the following day ngày hôm sau. Cô ấy nói bố mẹ sẽ đến đó ngày hôm sau bây giờ nè, cô ấy nói. She said quá khứ như vậy đây là câu tường thuật. Câu tường thuật. Nguyên đây ngày hôm sau á, là chia tương lai Nhưng mà phải đùi hì lại Là tại vì câu tường thuật nữa Vậy trong câu trực tiếp có phải là Will come không? Sẽ đến đó không? Will come Tại vì ngày hôm sau là tương lai mà Will come Nhưng mà tường thuật cho nên đưa cái will đó trả nó về
Before I got to Mary's party, everyone. Trước khi tôi tới bữa tiệc của Mary thì mọi người đã rời đi. Đã rời đi. Bây giờ là tôi tới tiệc của Mary, mọi người đã rời đi như vậy. Mọi người đã rời đi trước đó rồi tôi mới tới. Mà tôi tới là quá khứ đơn. Như vậy mọi người đã rời đi là trước đó là phải dùng quá khứ hoàn thành. Phải dùng quá khứ hoàn thành. Mà quá khứ hoàn thành như vậy nếu mà chia câu này vậy chia sao vậy? Thành trung. Dạ có. Ở cái câu đó giờ vậy là chia sao đâu. Dạ thầy là already left him a day. Đâu đúng đâu. Quá khứ hoàn hành nó còn cái trợ động từ của thì quá khứ hoàn hành nữa là chữ gì? Already. Rồi với ba của chữ leave là left. Thấy chưa? Em bị sai chưa? À, câu tiếp theo họ chơi tennis lúc 10 giờ rưỡi yesterday morning sáng hôm qua như vậy là một thời điểm xác định trong quá khứ một thời điểm xác định trong quá khứ như vậy chia thì quá khứ tiếp diễn Mà nếu quá khứ tiếp diễn như vậy câu này chia sao vậy duy mạnh Duy Mạnh Duy Mạnh có đó không? Dạ đây thầy ơi Sao còn đó sao? Câu đó là hướng dẫn rồi á Giờ chỉ làm lại Đó Đó Em thầy thầy là play thêm yes. Họ đang chơi tennis lúc 10 rưỡi sáng hôm qua. 10 rưỡi sáng hôm qua là một thời điểm xác định trong quá khứ. Vậy là lúc đó họ đang chơi tennis về chia thì quá khứ tiếp diễn. Mà thì quá khứ tiếp diễn có phải là phải có một cái bi có một cái động từ thêm men không? Như vậy là đây nè. Were playing ha à. they were playing ông hai ba nè look nhìn kìa George and Margaretha together cái chữ nhìn kìa look là nói một sự việc đang xảy ra <cười> một sự việc đang xảy ra mà đang xảy ra như vậy có phải là George and Margaretha đang làm gì đó mới kêu là look nhìn kìa không như vậy ngay chỗ này chia thì hiện tại tiếp diễn hiện tại tiếp diễn mà hiện tại tiếp diễn vậy chỗ đó chia làm sao vậy uh, Yến Nhi hiện tại diễn những chuyên sao câu dễ lắm luôn á chỉ nhì có đó không
rồi gì mà trong lớp ồn quá gõ cái đáp án vào trong cửa sổ chat dòm thử à sao câu hai ba nè gọi đáp án như cửa sổ chat thử coi em làm đúng không nhanh lên nhanh lên lâu quá nghĩa là họ đang nhảy cùng nhau cho nên là chia thì hiện tại tiếp diễn mà hiện tại tiếp diễn là phải copy của hiện tại và một cái động từ thiên minh vậy hai người như vậy dùng cái bi là gì là o and bỏ e thiên minh vô đây có động từ đi với động từ thiên minh hoặc là động từ với động từ nguyên mẫu Câu 1, anh ấy không bao giờ thừa nhận sai. Cái chữ admit nó cộng với động từ hay minh. Như vậy chỗ này là yên. Câu 2, George gặp khó trong việc đánh vần một vật. Câu T là cộng với động từ hay minh. Như vậy là spelling. Rồi câu 3 nè, hai người này đang bận. Cái chữ busy bận làm cái gì đó nó cộng cho động từ hay minh. Như vậy là we're busy making a cake là một cái bánh. The exam is coming. Cuộc thi đang sắp tới cho nên là the teachers, giáo viên làm cho học sinh sao? Học rất nhiều. Thì bắt ai làm gì là make cộng cho tân ngữ là người cộng cho động từ nguyên mẫu. Make the students learn a lot. Câu 28. Bạn có đồng ý cho tôi mượn một ít tiền không? Thì agree á, là nó cộng cho động từ nguyên mẫu có to. Như vậy là do you agree to lend me some money? Do you agree to lend me some money? Rồi câu 29. Would like thì cộng cho to verb. Như vậy là would you like to have a cup of tea? Câu 30. Her parents. Bố mẹ cô ấy muốn cô ấy trở thành bác sĩ. Her parents want her to become a doctor. To become a doctor. À. Rồi, cái câu 31 nè. They spend a month finishing their project. Họ dành một tháng ra để hoàn tất cái dự án. Thì chữ spend nó cộng cho thời gian, cộng cho verb in. Xuống dưới này, người ta dùng công thức đó là it takes hoặc là it took cộng cho thời gian gọi cho động từ nguyên mẫu có to như vậy chỗ này là it took uh, của họ mất của họ it took them a month một tháng to finish was jumping down from the roof at the time. Mary saw that. Mèo nhảy xuống từ mái nhà lúc đó. Mary nhìn thấy. Như vậy, Mary saw, nhìn thấy cái gì? Mary saw the cat. Thấy con mèo. Jumping down. Tức là thấy con mèo đang nhảy xuống. Em thấy nè. Cái chữ C nhìn thấy nó cộng cho một tân ngữ. Cộng cho động từ thêm in. 
có nghĩa là thấy một ai đó hay một vật gì đó đang làm cái gì đó cho nên chỗ này mình chia vấp in nè không và Mary saw the cat jumping down from the roof at that time rồi câu ba nè when did you buy that house bạn đã mua ngôi nhà đó để ghi lại là gì đây? Bạn đã mua khi nào như vậy là câu hỏi mình đưa về câu thì hiện tại hoàn hành có phải mình đưa về câu hỏi là bạn đã mua nhà bao lâu? How long have you bought? How long have you bought that house? Rồi, câu 34. Henry moved to California three years ago. Henry rời đến California three years ago, ba năm trước. Như vậy mình ghi lại. Dùng hiện đạo hoàn hành. A sẽ cộng cho V3. V3. Nhưng mà ba năm nó là khoảng thời gian. Ba năm nó là khoảng thời gian. Cho nên mình dùng cái giấy từ là for cộng với khoảng thời gian là 3 years. Mary and Anne have got the plumber to fix the water pipes. Và hai người này đã kêu plumber, kêu hở sửa ống nước là sửa ống nước. Như vậy là có phải Công thức bị động của chữ have ở đây là have got cộng tân ngữ là người cộng cho động từ nguyên mẫu có to Thì bây giờ mình đổi lại là have cộng với tân ngữ là vật cộng cho v3 đi have Mary and Anne have the water đi gọi người sửa have the water pipes Fixed. Fixed immediately. The last time we visited our uncle was in October. Lần cuối đến thăm ông cậu là tháng tháng 10. October là tháng 10. Lần cuối đến thăm là tháng 10 như vậy là đã không có đến thăm kể từ hồi tháng 10. Đúng không? Thì bây giờ câu đề là quá đơn. Như vậy xuống dưới biến đổi nó phải trở thành câu sử dụng hiện đã hoàn thành. Như vậy là chúng tôi đã không ghé thăm. We have not visited our uncle. Đã không ghé thăm ông cậu. Từ hồi tháng 10, từ hồi là since. Rồi. Parents allow us to use the cell phone after school. Bố mẹ cho phép sử dụng điện thoại sau giờ học. Thì allow cộng tân ngữ cộng với động từ nguyên mẫu có to. Cộng động từ nguyên mẫu có to. Như vậy là cái sau này là cái gì? Có phải là mình sẽ biến đổi dùng chữ let cũng là cho phép. Nhưng mà let thì cộng tân ngữ cộng cho động từ nguyên mẫu. Nguyên mẫu. Như vậy câu này ghi lại my parents let us use the cell phone Rồi, câu 38 Would you like to open the window, please? Bạn có muốn mở cửa sổ không? Thì đây là would you like thì cộng cho động từ nguyên mẫu có to nhưng mà Would you mind thì nó cộng với động từ thì mình. Như vậy là would you mind opening the lòng mở cửa sổ nhé. Would you mind opening the window? Câu 39. Tom needs someone to water these flowers. Tom cần một người nào đó để tưới những cái cây này. 
Như vậy những cái cây này cần phải được tưới. À, chủ ngữ là vật thì chữ sau chữ nít nó sẽ cộng cho to be về ba. Đơn giản để chi cho nó đơn giản thì chỗ này mình chỉ cần động từ hay miếng thôi cho nó dễ. Những cái hoa này cần được tưới. These flowers need water. Mrs. Anne needed someone to mend her house. Cần người nào đó để sửa nhà cô ấy. Mrs. Anne's house. Need. <cười> Need. Tức là cô này cần ai đó để sửa nhà. Như vậy là nhà của cô này cần phải được sửa chữa. Cần phải được sửa chữa là nó mang ý nghĩa bị động. Và chủ ngữ là vật. Mrs. Anne's house là nhà của cô này. Vậy sao chữ need này mình dùng động từ thêm miếng luôn đi Cho nó dễ Như vậy là need to Ending Cần được sửa chữa Rồi Vậy thôi <cười>